بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیو اسٹوڈنٹس لاسٹ ٹائم ہم نے اسٹارٹ لیا تھا لائف سائیکل آف این این جی او اسپمک پلانٹ لائف سائیکل آف این این جی او اسپرمک پلانٹ اور اس کے لائف سائیکل میں ہم نے پہلے فلاور کا سٹرکچر دیکھا تھا اور اس میں دیکھا تھا کہ فلاور کے کون کون سے جو ہے وہ پارٹس ہوتے ہیں اور اس میں دو پارٹس اسٹیمنس اور کارپل کی ہم نے بات کی تھی جو بیسیکلی کیا ہے ریپروڈکٹیو پارٹس ہیں اب اسی طرح سے نا یعنی وہ اسٹیمنس کے اندر کے ایسے جو ہے وہ مائکروسپورس بنتے ہیں وہ ڈیولپ کریں گے پولن گرینس بنیں گے پولینیشن کے بعد وہ کیسے پولن ٹیوب بنتی ہے اور وہ ڈیولپ کر کے میل گیمیٹوفائڈ بناتی ہے اور اسی طرح سے جو اووری وے اوویول ہوتا ہے یعنی ایک طرح کا وہ انٹیگومنٹڈ میگا سپور اینجیم ہے اس میں کیسے وہ میگا سپور ڈیولپ کرے گا اور ایمبریو سیک جو ہے نا اس کے اندر فیمیل گیمیٹ ایگ بن جاتا ہے یعنی وہ فیمیل گیمیٹوفائڈ میں چینج ہو جائے گی یہ ہم ساری باتیں پریویس لیکچر میں کر چکے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ جس وقت وہ پولن ٹیوب جو ہے میں دوبارہ سے وہ ڈرا کرتا ہوں جہاں پہ ہم نے وہ لائف سائیکل جو تھا وہ یعنی جس اسٹیج پہ چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے اس طرح سے وہی کارپل اسٹیگما سٹائل اور یہ آپ کو اوبری اس میں نظر آ رہے ہیں اور یہ اس میں کیا تھا اس طرح سے یہ جو سٹرکچر ہے دس از اوویول اور اس میں وہ پولر نیوکلیائے سائنرجیڈس ہیلپ سیلس یہ ساری باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں اینی وے یہ جو تھا اس طرح سے مائکرو پائلر اینڈ کے پاس یہ وہ ایگ تھا یا اوم ہوتا ہے اور اس طرح سے یہ جو میں ڈرا کر رہا تھا یہ ٹیوب لائک سٹرکچر جو تھا دس واز پولن ٹیوب جو ڈیولپ کی تھی یا پروڈیوس ہوئی تھی انٹائنس انٹائن آف پولن گرین سے اور جیسے وہ مائکرو پائلر اینڈ تک پہنچی تھی اس میں کیا تھا جو جنریٹیو نیوکلیس تھا اس نے ڈیوائڈ کر کے اس طرح سے کیا تھا دو اسپمپس پروڈیوس کر دیے تھے اور ہم نے اینڈ پہ کیا بولا تھا کہ جو جس سا ڈیزالو ہو جائے گی اس کی پولن جس سا ڈیزالو ہو جائے گی پولن ٹیوب کی ٹپ اور ٹیوب نیوکلیس تو دونوں اسپمپس پھر کیا ہے ایمبریو سیک کے اندر اینٹر ہو جائیں گے اور یہ والا جو پارٹ تھا اس کو ہم نے ایمبریو سیک کا نام دیا تھا یا فیمیل گیمیٹو فائٹ اب اینٹر ہونے کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ بنتا ہے وہ کیا ہے فرٹیلائزیشن یعنی یہ جو اسٹیپ ہے اس کو آپ کیا نام دیں گے دس ول بی دا فرٹیلائزیشن اب دیکھیں فرٹیلائزیشن میں کیا ہوتا ہے میل اور فیمیل گیمیٹس آپس میں فیوز کریں گے اب ہوگا یہ کہ جو پولن ٹیوب نے دو اسپمپس ریلیز کی ہیں ان میں سے ایک اسپرم جو ہوگا یہ جو مائکرو پائلر اینڈ پہ ہی ہوتا ہے فی میل گیمیٹ اس کے ساتھ مل جائے گا جیسے اس کے ساتھ یہ فیوز کرے گا اب فیوز کرنے کے بعد یہ کیا بنا دے گا زائیگوٹ اب دیکھیں پہلے ہم اس کو نا فی میل گیمیٹ کا نام دے رہے تھے ایگ ہے یہ لیکن چونکہ اب وہ اس کے ساتھ فیوز کر چکا ہے اسپم تو یہ کیا بن گیا زائیگوٹ اور زائیگوٹ اب یہ کیا ہے ڈپلائڈ ہے لیکن جیسے یہ آپس میں فیوز کرے گا تو ادھر نہ دونوں جو پولر نیوکلیائے تھے وہ بھی آپس میں فیوز کر جاتے ہیں اور یہ کیا بنا دیں گے ایک نیوکلیس جو کہ ڈپلائڈ ہوگا اس کو آپ فیون نیوکلیس کا نام دیں گے یہ کیا بن گیا ہے فیون نیوکلیس اور اس طرح سے یہ کیا تھا اینٹی پوڈل سیلس بھی ہیں اب نہ یہاں پہ زائیگوڈ کے ساتھ ابھی یہ سائن ایرجیڈ موجود ہیں لیکن دیکھیں پولن ٹیوب سے جو ریلیز ہوا نا جو اسپمپس وہ دو تھے ایک اسپمپ تو جو ہے وہ فیوز کر رہا ہے ایگ کے ساتھ زائیگوڈ بن گیا لیکن دوسرے والا جو ہوگا وہ جا کے فیون نیوکلیس کے ساتھ اب فیوز کرے گا یعنی جو سیکنڈ ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ فیوز کرے گا اسپمپ فیون نیوکلیس کے ساتھ اب دیکھیں میں اس چیز کو ایسے بھی کر دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کیا تھا اس طرح سے دو اسپمپس موجود ہیں جو جنریٹو نیوکلیس سے بنے تھے اور دونوں کیا ہیں ہیپلائڈ ہیں ایک نے کیا تھا ایگ کے ساتھ فیوز کیا تو اس ایگ بھی ہیپلائڈ اور اس نے کیا ہے یہ بنا دیا کیا 
जाइगोट जो कि क्या है डिप्लॉयड हो गया अब देखें जो सेकंड था जो सेकंड स्पम है वो क्या करेगा यहाँ पे आके वो ये एफ एन में लिख रहा हूँ फ्यू न्यूक्लियस जो ऑलरेडी हमने क्या कहा है वो डिप्लॉयड है कि दोनों जो पोलर आए थे न्यूक्लिया वापस उनके फ्यून से बना था वो डिप्लॉयड है उसके साथ ये सेकंड स्पम जब वो मिलता है तो ये बना देगा एक ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस और जब ये ट्रिपलाइड न्यूक्लियस यूँ बन जाता है यानी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अब थ्री एन हो गया थ्री एन कैसे हुआ फ्यूनियो न्यूक्लियस डिप्लॉयड है स्पम हैप्लॉयड है तो टू एन प्लस एन करेंगे तो थ्री एन यानी उसके पास तीन सेट्स हैं वो क्रोमोसोम्स के आ गए हैं अब देखें ये जो प्रोसेस ऐसे आपको नज़र आ रहा है है ये फर्टिलाइजेशन है कि मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो मेरे हैं चूँकि दो स्पम से एक फ्यून न्यूक्लियस और एक स्पम के साथ फ्यूज़ कर रहा है इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहेंगे ये जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है या स्टेप है वो कौन सा है जी डबल फर्टिलाइजेशन है कि दो स्पॉन्स हैं वो फ्यूज़ कर रहे हैं और ये एनजीओस्पॉमिक प्लांट का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है यानी ऐसा आपने ना जिम्नोस्पॉम्स या किसी और कैटेगरी में नहीं पढ़ा ये सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन जो है ना ये एनजियोस्पॉमिक कैरेक्टर है बाकी क्या है कि जिस तरह ये हम इस तरह से ड्रा करते हैं ठीक है फर्टिलाइजेशन भी होगी लेकिन ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे चल रहा था फ्लावर के अंदर ये देखें मैं इसमें ना उस तरह से शो भी कर देता हूँ जैसे हमने कहा था ना ये पेडिसल है ये थैलामस था ये उसमें सेपल्स वगैरह हैं और इसी तरह से आपने ना ये यहाँ पर जस्ट लाइक दिस वो कलर्ड ये पैटल्स शो कर दी थी कोरोला जिसको आपने कहा था और इसी तरह से यहाँ पे ये क्या है वो स्टेमेंस भी मौजूद हैं ये सारे वही मैं दोबारा से ये शो कर रहा हूँ जस्ट टू जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये ना उसी फ्लार के अंदर ये हुआ है ज़रा हम वो बार बार चूँकि इसको ड्रा कर रहे थे इसलिए मैंने बार बार वो पैटल्स वगैरह इस तरह से ड्रा नहीं की यहाँ पर अब देखें जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है अब फर्टिलाइजेशन के बाद ना इस एम्ब्रियो सैक के अंदर भी चेंजेस आएंगे और इसी तरह से जो फ्लावर एज अ होल है उसमें भी क्या चेंजेस आती हैं अब वो चेंजेस क्या क्या हैं सबसे पहली बात ये कि जो फ्लावर होगा उसके स्टेमेंट्स भी ड्राई हो जाएंगे उसके पैटल्स भी ड्राई हो जाएंगे और इवन के सैपल्स भी हो जाते हैं लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें सैपल्स होते हैं ना हम कहते हैं दे रिमेन परसिस्टेंट वो ड्राई नहीं होंगे लेकिन मेजॉरिटी केसेस में वो क्या है ड्राई हो जाते हैं अब बल्कि वो जिसमें नहीं होते आपने देखा भी होगा मिसाल के तौर पर जैसा टोमेटो है अब वो टोमेटो के ऊपर ना बास का ये वो छोटा सा उसका अपना जो स्टॉक है वो भी आता है तो जस्ट लाइक दिस हमें ये उस पर नज़र आ रहे होते हैं ये लीफ लाइक ना छोटे से होंगे और ये जो लीफ लाइक आपको ऐसे नज़र आते हैं ये क्या है वो सैपल्स होते हैं एक्चुअली लेकिन ये इसमें क्या है परसिस्टेंट है दूसरा आपने देखा होगा कि जो इस तरह से एग प्लांट भी कहते हैं या ब्रिंजर जो बैंगन है उसके ऊपर भी आपको बड़ी क्लियरली ना ये उसका ये था ग्रीन सा स्टॉक है और ये देख लें उसके ऊपर आपको इस तरह से ये कैप से ग्रीन कलर की नज़र आएगी ये कुछ केसेस में रहता है इस तरह से मेजॉरिटी केसेस में क्या होते हैं ये सैपल्स भी ड्राई हो जाएंगे अब देखिए कौन कौन से पार्ट्स ड्राई हो रहे हैं ये मैं उसी तरह से ये शो कर रहा हूँ ये क्या था जी शाबश ये पेडिसल है उसका वो छोटा सा स्टॉक है जिसके ऊपर फ्लावर लगा हुआ था सैपल्स हमने ड्राई कर दिए पैटल्स भी ड्राई हो गए स्टेमेंट्स भी ड्राई हो गए अब देखें जो कार्पल है उसका ना सिर्फ ये लोअर पार्ट यानी ओवरी रह जाएगा अब ये देखें ये क्या था ये ओवरी वाला पार्ट था और इसमें ओवरी के अंदर क्या है वो फर्टिलाइज जो ओवयूर जो है वो मौजूद है इसमें क्या था इस तरह से ये फर्टिलाइज ओवयूल है आप इसको ना लेबल भी कर सकते हैं दिस इज द फर्टिलाइज ओवयूल लेकिन देखें मैंने उस ओवरी के जो थे ना इवन के जो स्टिगमा और स्टाइल वगैरह थे वो भी क्या है ऐसे ये शो कर दिया कि वो डिसअपियर हो चुके हैं एक्चुअली ड्राई हो जाते हैं अब देखें यहाँ पे जो इसके अंदर जो चेंजेस आई हैं ओव्यूल के अंदर ये अब क्या था 
یہ وہ اینڈوسپرمک نیوکلیس بھی اس کو ہم کہتے ہیں یعنی وہ جو ٹرپلائڈ نیوکلیس تھا وہ کیا بنا دے گا اینڈوسپرمک نیوکلیس اور یہ جو اینڈوسپرمک نیوکلیس ہے وہ تھری این ٹرپلائڈ ہے اور دوسرا ہے اس کے اندر یہ جو موجود تھا ایک دس از دا زائی گوٹ جو کہ کیا ہے ڈپلائڈ نیوکلیس ہے اور ہم کہتے ہیں جو زائی گوٹ ہوتا ہے وہ ایک سٹارٹنگ سیل ہے فار دا نیکسٹ انڈیویژول اب دیکھیں یہ فلار جو ہے وہ فرٹیلائزیشن کے بعد اس کا جسٹ اتنا سا پورشن رہ گیا اب یہ جو اوویول کے اندر ریمیننگ جو سیلز تھے جن کو آپ نے نا سائنرجیز یا ہیلپ سیلز کا نام بھی دیا تھا اینٹی پوڈر سیلز ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں اسی طرح سے ڈیزالو ہو جاتے ہیں صرف یہ دو والے جو ہیں ایک اینڈوسفامک نیوکلیس اور ایک زائی گوٹ رہ جائے گا اب کیا ہوگا کہ جو زائی گوٹ ہے یہ ڈیولپ کر کے بنا دیتا ہے کیا ایمبریو یہ کیا بنائے گا ایمبریو جب کہ جو ٹرپ لائن نیوکلیس ہے یہ کیا بنائے گا نیوٹریٹیو ٹیشو یہ ڈیولپ کر کے کیا بنا دیتا ہے نیوٹریٹیو ٹیشو اب دیکھیں یہ دونوں کہاں پہ تھے اوویول کے اندر اب جو اوویول کے باہر جو موجود تھا جس کو آپ انٹیگومنٹ کا نام دے رہے تھے اور یہ جو انٹیگومنٹ ہے یہ فرٹیلائزیشن کے بعد کنورٹ ہو جاتا ہے کس میں سیڈ کوٹ کے اندر اور آپ خود دیکھیں سیڈ کوٹ ہے اس کے اندر نیوٹریشن یا نیوٹریٹیو ٹیشو موجود ہے اور اسی طرح سے کیا تھا اس میں ایمبریو بھی ہے تو یہ کمپلیٹ جو سٹرکچر ہوگا دس ول بی کارڈ ایز سیڈ یعنی ایک اوویول جو ہے وہ کس کے اندر کنورٹ ہو گیا سیڈ کے اندر یعنی آپ اس چیز کو نہ یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہی ہے سیڈ فارمیشن ہو گئی یہ کیا ہو رہی ہے سیڈ فارمیشن ہو رہی ہے یعنی وہی اوویول جو ہوگا وہ ڈیولپ کر کے کیا سیڈ میں کنورٹ ہو رہا ہے باقی رہا اس میں جو اووری وال ہے اووری وال کو ہم نام دیتے ہیں پیری کارپ کا کیا کہیں گے اس کو آپ کہ دس از اے پیری کارپ اووری وال جو ہے اب یہ جو اووری وال یا پیری کارپ جو ہے یہ فیوچر میں ڈیولپ کر کے بنائے گی فروٹ اوویول نے تو سیڈ بنا دیا وہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے انٹیگومنٹ نے سیڈ کوڈ بنا دیا فیو نیوکلیس سے جو ٹرپلائڈ یا انڈوسپامک بنا تھا اس نے نیوٹریٹیو ٹیشو ڈیولپ کر لی اور اس طرح سے ایمبریوس جو تھا وہ زائی گوٹ سے بن گیا تو یہ ایک سیڈ میں کنورٹ ہو گیا لیکن دوسری طرف جو اووری وال ہے جب وہ ڈیولپ کرے گی اب دیکھیں وہی والا جو ہم کیس اس میں کر رہے ہیں کہ یہ اووری وال اس طرح سے جب وہ ڈیولپ کرتی ہے اور گرو کرے گی اب یہ کیا ہے کس طرح جا رہی ہے اس طرح سے ٹوورڈز فروٹ فارمیشن یہ کیا ہو رہی ہے فروٹ فارمیشن یعنی جب وہ ادھر سی ڈیولپ ہو رہا ہوگا تو ساتھ ساتھ کیا ہے فروٹ کی فارمیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے اور جو اووری وال یا جس کو آپ پیری کارپ کا نام دے رہے تھے وہی کیا کرے گا دیٹ ول فارم دا فروٹ یعنی یہ فروٹ فارمیشن بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے اور اینڈ کے اوپر کیا ہے جب سیڈ بھی میچیور ہو گیا فروٹ بھی میچیور ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہے جو لاسٹ اسٹیپ ہوتا ہے دیٹ از دا رائپننگ آف دا فروٹ یہ کیا ہو جائے گا اس طرح سے رائپننگ آف فروٹ یہ دیکھ لیں یہ میں شو کر رہا ہوں یہ اس کا پلف والا وہ پورشن سا ہوگا کلر بھی چینج ہو گیا اور یہ جو تھا یہ کیا ہے اس کے اندر دس از دا سیڈ اب دیکھیں وہ فروٹ کے اندر کیسے جب وہ سیڈ بند ہو گیا اور ایک یاد رکھیے گا ایک جو اوویول ہے اسے ایک سیڈ بنتا ہے ایک اوویول سے کیا ہوگا ایک سیڈ بنے گا اور اس طرح سے ایک فروٹ کو جب آپ اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر جتنے بھی آپ کو سیڈس نظر آتے ہیں جسٹ بائی کاؤنٹنگ دا نمبر آف دو سیڈس یو کین کیلکولیٹ وٹ واز دا نمبر آف اوویولس ان دا اووری آف دیٹ فلاور اب اس کے بعد نا یہ دیکھیں جس طرح رائپنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر جو فروٹ جہاں سے بریک ہو کے سیپریٹ ہو جائے گا اور پھر وہ ڈفرینٹ مینس کے تھرو کیا ہوگا ڈسپرس ہو جاتا ہے یعنی اس طرح سے وہ فروٹ جو ہے نا دیٹ از آلسو ہیلپ فل ان دا ڈسپرسل آف سیڈ تھینک یو